ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോബിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എഗ് പഫ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് പഫ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഇത് നാലും കൂടി അരച്ച് അതും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കുക ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയി റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഫിൻ്റെ പേസ്ട്രിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെപ്പറേറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യം എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇത് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം മസാല വെക്കുക പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട പകുതിയാക്കിയത് വെച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പഫ്സും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇത് ഡീമെയ്ഡായിട്ടുള്ള പഫ്സ് എങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫോയിൽ പിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇടവിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഓരോ പഫ്സും വെച്ചെടുക്കാം ഓരോ പഫ്സ് വെക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ കാരണം ഇത് പഫ്സ് അല്ലേ ഇപ്പം പഫായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയി പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പഫ്സ് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് പഫ്സാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ